വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റിധമോ കുക്കറിയുടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് സിമിയോൺ ഷെഫാണ് ഷെഫ് നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് വലിയ എനിക്കിവിടെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിൽ പോയ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിൽ പോയ ഒരു ഫീലാണ് ഒരു നാട്ടിൻപുറം ഒക്കെ ഒന്ന് മണക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്ത് മീൻകറിയാണ് അതായത് വില്ലേജ് ഫിഷ് കറി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാട്ടിൻപുറത്തെ ഫിഷ് കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം വരാം നമുക്കിതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാനുള്ളത് മല്ലി ഓക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ ഉലുവ ഉലുവ പിന്നെ ഉണക്ക മുളക് ഇളക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഉലുവ മെയിനായിട്ട് നമുക്കത് ചേർക്കണം തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വറുത്തരപ്പ് പോലെ അല്ലേ ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു മസാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സാധാരണ നാട്ടിൻപുറം വിഭവങ്ങളിൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമില്ല തേങ്ങ ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മല്ലി പിന്നെ കുരുമുളക് അതുപോലെ ഉലുവ ഉണക്കമുളക് ഗാർലിക് അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് പൊടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് വർഷഡ് വയൽ കടുക് കറിവേപ്പില ജീരകം പിന്നെ ചെറുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വറുത്ത് പൊടിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് അത് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് മസാലയ്ക്ക് നല്ല പൗഡറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം ഷെഫ് അത് വറുത്ത് പൊടിച്ച ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ പൊടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി തുടങ്ങാം അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രൈ വന്നിട്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് കടുകെണ്ണ കറിവേപ്പില നമ്മൾ എടുക്കാണ് കറിവേപ്പില ഒരു കുറച്ചിട്ടാ മതി അല്ലേ ആവശ്യത്തിന് പച്ചൽമുളക് ഇടാം പച്ചൽമുളകായിട്ടാണോ ഇടുന്നേ അതെ പച്ചൽമുളക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര മുളക് വേണ്ടി വരും ഇതിന് നാല് മുളക് വേണ്ടി വരും ഇത് നാല് മുളക് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ചെറുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുത് തരിതരിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം ഒരു കപ്പാണ് ഒരു കപ്പായത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇടാം ടൊമാറ്റോ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ഇതോ ഇത് മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ മുറിച്ചത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് എത്ര മുളക് പൊടി വേണ്ടി വരും രണ്ട് സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു മല്ലിപ്പൊടി അത് എത്രയാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു മഞ്ഞ 
മഞ്ഞൾപൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കുന്നു കടുക് താളിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ടു ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടു നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി എടുത്തു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തു മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി ചകരം വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോഴാണോ ചേർക്കുക ഉപ്പ് ഫിഷിടുമ്പോഴാണ് മീൻ നമുക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിടാം ഉപ്പിടാം ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം നമുക്കിത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ മഞ്ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നാടൻ നാട്ടിൽ മാത്രമേ കറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള സത്ത് ഷെഫ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസിലാണ് ഞാൻ മൾട്ടി ക്യൂസൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് ഫുഡിലേക്കാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തത് കൂടുതലും വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടിൻപുറം വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നാട്ടിൻ നാട്ടിൻപുറം ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചൈനീസ് ഫുഡ് അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും കോണ്ടിനെന്തൽ ഫുഡൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശരി നമുക്ക് അത് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിളച്ചു വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫിഷ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഫിഷ് നെയ്മീനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നെയ്മീനാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് അതിനുള്ള ചേരുവകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് മസാല ഇടുന്നില്ല അല്ലേ ഇത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫിഷ് ആണിത് മുള്ളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ചിക്ക് ഗ്രേവി ആണോ ചിക്ക് ഗ്രേവി ആണ് നമ്മൾ റൈസിനോടൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ചോറ് കഴിക്കുന്നത് പാൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എത്ര തേങ്ങയുടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ പാലാണ് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാല് നമ്മുടെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഒളിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൗഡർ ആ പൊടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എത്ര ചേർക്കണം രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഇത് ചേർക്കാണ് ഈ പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളച്ചാൽ മതി എന്താ അതിൻ്റെ മേളിൽ ശകല കടുകെണ്ണ കടുകെണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കടുകെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ത്തെ മീൻകറി ഇങ്ങനെ മണമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറം വിഭവം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുളി ഇല്ലാതെ ഒരു വെറൈറ്റി വേറെ ഇല്ല പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറം വാളം പുളിയാണ് വാളം പുളി രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ വാളം പുളി നമ്മൾ ചേർത്തു
വാളംപുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ പുള്ളി മറ്റേ കൊടംപുള്ളി അല്ല സാധാരണ പുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഫിഷ് കറി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് മീൻ കറി റെഡിയാണ് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് മീൻകറി കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ഇത് തിളച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊടി വന്നു ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാനുണ്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷമേ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഷ് റെഡിയാണ് നമ്മൾ ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഫിഷ് കറി റെഡിയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാട്ടിൻ പുറം ഫിഷ് കറി നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആവശ്യത്തിന് എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളകൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ് ഈ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയുണ്ട് എന്തായാലും വീട്ടമ്മമാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കരിമീൻ കരിമീൻ കൽപ്പകവാടി എന്നാണ് ആ കറിയുടെ പേര് എന്തായാലും അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഷെഫിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കരിമീനാണ് കരിമീൻ നല്ല ഫ്രഷ് കരിമീനാണ് പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് പൊളിച്ച് ഒരു മസാലയാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് കറിയപ്പല ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ എന്തായാലും കരിമീൻ കൽപ്പകവാടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നു ഈ ഫ്രൈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിൽ വേണ്ടി വരും മൂന്നെണ്ണയാണ് ഒരു കരിമീനാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തു എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് വേണം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളായി നോക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത് എത്ര ഇഞ്ചി ഉണ്ടാവും ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഉണ്ടാവും നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ മതി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ മതിയാവും നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കടുകും ഒന്നും ചേരാത്തൊരു വിഭവം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ മെയിനായിട്ട് അത് ഒരു നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞ ചെറുള്ളി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ ഉള്ളി കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചൂടായി വരണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ അതായത് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ നല്ലൊരു കളറിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇച്ച് 
ചെറുപുള്ളി നല്ലൊരു കളർ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേരാവുള്ളത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി എത്ര ചേർക്കണം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി എത്ര വേണം അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തു മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്തു കുഞ്ഞായിട്ടറിഞ്ഞ തക്കാളി ഉണ്ട് നാടൻ തക്കാളിയാണ് ചെറിയ പീപ്പസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്തു ഈ മത്സ്യവിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഉലുവായും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ജീരകം രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി ഉണക്ക മുളക ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വതക്കിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ട് അത് പൊടിച്ചിട്ട് ഈ തിഷ്കറി ആയതിനു ശേഷം എൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് പൗഡറായിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലേവറും കഴിക്കാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒരു മണം വരും അതായത് ചില്ലി ചില്ലി ഓക്കെ കുരുമുളക് 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 ഹോളാണ് ഓക്കെ ജീരകം കുരുമുളകും ജീരകവും മുളകും കൂടി ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് അതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതെ എല്ലാവരും മണവും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എപ്പോഴും ആക്കി നല്ല രുചിയും അതെ കരിമീനിടാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കരിമീനാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഷ് കരിമീനാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ വറുത്ത് പൊടിച്ച മസാലയാണ് ഇതിലെന്തോന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം തേങ്ങ പെരുഞ്ചീരകം ഉലുവ ചെറുള്ളി പച്ചൾ മുളക് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ പേസ്റ്റാണ് അതിടാം തേങ്ങ ഉലുവ പെരുഞ്ചീരകം വറ്റൽ മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത ഒരു അരപ്പാണ് ഇതിൽ അരപ്പ് സാധാരണ ഒരു ഇതിനൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ ആ തിക്നസ് കിട്ടാനും ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും നല്ലൊരു ശരിക്കും മത്സ്യവിഭവങ്ങളുടെ രാജാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് കരിമീൻ കരിമീൻ ഇല്ലാ ഫിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും കരിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ് അല്ലെ കരിമീനിന് വളരെയധികം ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആലപ്പിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ഡിഷാണ് ഒരു ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അല്ലേ കരിമീൻ കൽപ്പകവാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൊതിഞ്ഞ് ഈ മസാല കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിലേക്ക് അകത്തിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ ഒരു ടേസ്റ്റും രുചിയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പ് മസാല എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുവാണ് കരിമീൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചേർത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഉപ്പ് ചേർത്ത് മീൻ വന്നിട്ട് മസാലം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് വേഗം വെച്ചേക്കുവാണ് ശരിക്കും ഒരു കുട്ടനാടൻ വിഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ കുട്ടനാടൻ എന്ന് പറയാം കരിമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടനാടൻ കരിമീൻ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നന്നായിട്ട് തളശ്ശി കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ശകലം തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതും തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് ഒന്നാം പാല് തന്നെയാണ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
ഇത് ഏത് ഏത് ഡിഷിന്റെ കൂടെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് റൈസിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തി ഡ്രൈ ഡിഷിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരിമീൻ കൽപ്പകവാടി കരിമീൻ കൽപ്പകവാടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാളം പുളി വാളം പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത അതിൻ്റെ നീരാണ് പുളിവെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുളിവെള്ളം നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂണിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് പുളിപ്പ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അല്ലേ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ സ്പൈസി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മുളക് അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സ്പൈസി കൂടുതൽ വേണ്ടിയവർക്ക് മുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതുമാണ് അല്ലേ ഇത് തിക്ക് മസാലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ കരിമീൻ കൽപ്പകവാടി റെഡിയാണ് റെഡിയാണ് കരിമീൻ കൽപ്പകവാടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇതെല്ലാത്തിനും കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ വരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷെഫ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ മസാല ഒരു നാടൻ കുട്ടനാടൻ വിഭവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ ഒരു ഐറ്റം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത് മതിയായിട്ടില്ല ഇനിയും കഴിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് പുത്തൻ വിഭവങ്ങളുടെ കലവറ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണുന്നത് വര